कैसे हो छोटे मिया आइए आइए नकाबो जी इस समारोह के मुख्य अतिथि आप ही हो और पुण्य तिथि भी आपकी ही मनाई जाएगी आज नहीं ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ आज पुण्य और पवित्र दोनों ही तिथि आएंगी लेकिन तुम्हारी ठहरा नहीं वैसे है कहा वो मैडम कुछ ही देर में वो नकाब पोश मेरे कदमों में होगा सर्वकाल और उसके बाद में उसके हलक में अपना पंजा डालकर निकलवा ही लूंगी कि आखिर वो छुपी हुई शक्ति कहाँ है जिसका रास्ता तुमने उसे बताया है हैरानी तक तुम्हें पहुंचना है तो इस नक्शे का इस्तेमाल करना होगा ये <laughs> अभी हम यहाँ है अगर तुम्हें हैरानी तक पहुंचना है तो यहाँ जाना होगा सर्वकाल मंदिर समझे ये लो कहा गया <laughs> अरे इससे पहले मैं इसका मजाक उड़ाऊ ये खुद ही उड़ गया <laughs> और रही बात तुम्हारे चक्रियों की वो तो मैंने तोड़ ही दिया सर्वकाल अब ना तो वो नकाब पोष बचेगा और ना ही वो छुपी हुई शक्ति <laughs> लगता है तुम्हारा बुढ़ापा शुरू हो रहा है सरकार इसलिए तुम अपनी हार देखकर रोने की बजाय खुश हो रहे हो तुमने चक्रव्यूह तोड़ा नहीं है बल्कि उसमें और भी ज्यादा उलझ चुकी हो तुम नासा क्योंकि नकाब पोष को मैंने छुपी शक्ति तक पहुंचने की सिर्फ एक पहेली बताई है कोई पता नहीं बताया है और अगर तुमने उस पहेली को हल भी कर लिया तो उस छुपी शक्ति तक पहुंचने का सिर्फ द्वार मिलेगा तुम्हें उस द्वार के पीछे एक पूरा माया जाल है उसे तुम कैसे तोड़ोगी तिमनासा क्योंकि उसे तोड़ने के लिए तुम्हें एक और शक्ति का सहारा लेना पड़ेगा तिमनासा को चेतावनी मत तो सरकार तुम शायद भूल रहे हो कि परी लोग से जब मुझे बाहर निकाला गया था तो मुझे शक्तिहीन निकाला था लेकिन उसके बाद मैंने तुम्हें ही अपना बंदी बना लिया था इस भ्रम में मत रहना कि तिमनासा को किसी माया जाल में फंसाया जा सकता है लो आ गया मेरा शिकार खुद ही अपना सर मुझे उपहार में देने आ गए अपने उड़न खटोले पे ये उड़न खटोला नहीं मेरी बाइक है आई थिंक यू लाइक माई बाइक हाँ अगर कहो तो एक राउंड घुमा के ले आओ शेरनी की गुफा में आकर उसी से होशियारी कर रहे हो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे घुमाने के चक्कर में खुद ही घूम जा तिमनासा तुम तो बिल्कुल समुद्र में डूबती हुई नाव की तरह लग रही हो एकदम थर थरा रही हो क्यों थर थराओगे तो तुम क्योंकि तुम्हारे पास बस बीस पल बचे हैं अभी जो लोग तुम्हें पृथ्वी पर बेसुध दिखाई दे रहे हैं ना वो तो बहुत जल्द अपना दम तोड़ देंगे इसलिए अगर तुम चाहते हो कि वो सब जिंदा रहें, तो मेरे सामने आओ खुटने टेको और गिड़ गिड़ाओ तो मैं तुम्हें उस विषाणु की दवा तुम्हें दे दूंगी लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे पृथ्वीवासी उन सब की मौत के जिम्मेदार तुम हो <laughs> एक बात बताओ मैं तुम्हारी बात पर विश्वास क्यों करूं? तुम मुझे साबित करके बताओ कि यही असली दवाई है कर सकती हो ये साबित मुझे पता था कि तुम ऐसा ही कुछ कहोगे हेमार। मैं 
मैंने इसी पल के लिए जबदाली के ऊपर भी वो विषाणु डाल दिए थे जिसके कारण ये गहरी नींद में था लेकिन अब इस दवा का कमाल देखो भरा मुझे पता था आप मुझे ठीक कर देंगे बीमार अब बोलो नकाब पोश मेरे सामने घुटने टेकने के लिए तैयार हो ये कीमती दवा लेने के लिए सब्र रखो एक क्वेश्चन है अगर मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक दूंगा तो विवाह तक ये दवाई लेकर कौन जाएगा हुँ? जैसे ही तुम आत्मसमर्पण करोगे मैं एक जादुई दरवाजा बनाऊंगी जिसके माध्यम से मैं ये दवा विवान तक पहुंचा दूंगी ठीक है तिमना सा मैं तीन तक गिनती गिनूंगा और जैसे ही ये दवाई विवान तक पहुंच जाएगी मेरी बाइक और मेरी लाइफ दोनों की चाबी तुम्हारे हाथों में होगी मंजूर है वन Three. हटा दो इस नकाब पोष का नकाब हाँ भैरानी उतार दीजिए नासा दो नासा ये इतने सारे नकाब पोष कहां से आ गए नकाब उतारने की हॉबी है ना तुम्हारी तिमना सा तो आओ जी भर के अपनी हॉबी पूरी कर लो गलत जवाब फिर से गलत सौ में लगा धागा चोर निकल के भागा जान सको तो जान लो कौन है कोयल और कौन है कागा
असली नकाब पोश तो वही है जो सबसे पहले मेरे सामने आया था और जो इस वक्त उस रस्सी में बंधा हुआ है हेलो टेमी आंटी लॉन्ग टाइम नूजी हाँ जिसका प्रसाद अब लोगों में बांट रही थी अब अंतर से वित्ता है कि ये वायरस वो वाले वायरस से सिर्फ पचास गुना ज्यादा पावरफुल है कुछ समझी डिम्मी आंटी मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो वो भी उस वक्त जब कुछ ही पलों में धरती के सारे लोग मौत की नींद सो जाएंगे वैसे अच्छी कोशिश की तुमने यहाँ अंधेरे में तीर चलाने से कुछ नहीं होगा इम्मी आंटी मैं अंधेरे में तीर नहीं जलाता हूँ और अगर आपको फिर भी लग रहा है कि मैं तुक्का मार रहा हूँ और ये वायरस नकली है तो वेट अ सेकेंड बच गई खतरे की घंटी तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे पास इस विषाणु की दवा है ना नहीं बेमार वो सारी शीशिया टूट चुकी हैं। बस एक शीशी बची थी इस नकाब पोष को फंसाने के चक्कर में वो भी मेरे हाथ से फिसल कर टूट गई अब आया ना ऊट पहाड़ के नीचे सॉरी ऊटनी <laughs> बहुत अच्छे विवाद भलाई इसी में है तमना सा कि तुम नकाब पोष को आजाद कर दो और वैज्ञानिकों की याददाश्त वापस लौटा दो ताकि वो विषाणु की दवाइयाँ बना सके दुनिया के लिए नहीं तुमना सा लेकिन तुम्हें खुद की जान बचाने के लिए करना पड़ेगा वैसे तो मुझे चेस बहुत ही बोरिंग गेम लगता है लेकिन मेरा चेकमेट कैसा लगा डियर नकाब पोष दोस्त चेकमेट तो बहुत अच्छा लगा विवान अब इजाजत दो तो मैं चेकआउट कर लू अलविदा टिम्मी आंटी तो तुम्हारा मास्क निकालने में फेल हो गए लेकिन मैं एक दिन जरूर कामयाब होऊंगा अगर आपकी इजाजत हो तो चले लेबोरेटरी आपका इलाज भी तो करना है ये रहा वायरस के एंटीडोट का पहला बैच और मेरे साइंटिस्ट नेक्स्ट बैच के लिए ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं पानी भरी हमें दवाई तो मिल गई अब दुनिया के सारे इन्फेक्टेड लोग तक ये दवाई हमें जल्द से जल्द पहुंचानी होगी ठीक है विवान मैं सभी नदी और कुओं में ये दवा मिला देती हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये दवा मिल सके और मैं तुरंत जाकर इस दवाई से वायु परी को ठीक करती हूँ उसके ठीक होते ही वो इस दवा को 
हवा में मिला के किया गुड आइडिया धोनी परी अगर ये दवा हवा में मिल गई तो एक ही सेकंड में दुनिया के हर इन्फेक्टेड लोगों तक पहुंच जाएगी तुम्हें नहीं लगता विवान कि आज हमें दुनिया से दिमनासा नाम का महाविषाणु खत्म कर देना चाहिए श्योर धोनी परी खबरदार विवान छोड़ दो मुझे नहीं नहीं छोड़ दो दिमनासा को मार लो या अपनी दुनिया को बचा लो बचाओ बचाओ मुझे धर्म संकट महसूस हो रहा है ना विवान तमनासा को मारने चले थे <laughs> अपनी प्योरी पृथ्वी को बचाओ समझे तुम्हारे पास समय नहीं है चुनाव करो जल्दी विवान ओके ओके रिलैक्स विमर इतना सेंटिमेंटल होने की जरूरत नहीं है एक काम करता आप उधर से सैंडिस सर को रिलीज कीजिए और मैं ये आंटी को आपकी तरफ फेंकता हूं एक दो संभल के आज तो तुम एक्सचेंज ऑफर के कारण बच गए डिम्मी आंटी लेकिन आई प्रॉमिस किसी ना किसी दिन तुम्हारी लाइफ के आखिरी ओवर में मैं ही तुम्हें क्लीन बोल्ट करूंगा सबसे पहले आपके मुंह से निकल रहा कि मेरे बच्चे तो ठीक है ना माँ आपके जैसा प्यार देने वाली माँ हर बच्चे को मिलेगी तो समुद्र का पानी भी मीठा हो जाएगा हाँ। नॉट मम्मी मैं देवू भैया और दीदी एकदम ट्रिप टॉप हेल्थ में और हाँ गॉड के शुक्र से आपका और दादाजी का इन्फेक्शन भी ठीक हो गया है लेकिन हम तो यही पर ही है हॉस्पिटल में नहीं गए क्योंकि हॉस्पिटल तो सारे बिजी थे ना तो हम ठीक कैसे हुए अब मैं मैं बताता हूं आप बैठ जाइए पहले बैठ जाइए दादाजी आप भी बैठ जाइए आराम से मैं बताता हूं तो माँ आपको दादाजी आपको और दुनिया में जितने भी लोगों को वायरस हुआ है उन सबको बालवीर ने बचाया है बालवीर बालवीर घर आया था दादाजी अरे एक तो तुमने बालवीर को रोका क्यों नहीं हम उसका स्वागत सत्कार करते करुणा के हाथ से बने समोसे खिलाते और मेरी अदरक वाली मसालेदारी इलायची वाली चाय पिलाते उसे थैंक यू कहते अरे 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 दादाजी बालवीर को आप दोनों को दवाई पिलाने के बाद और भी लोगों को दवाई पिलानी थी हाँ। इसलिए वो चला गया और वैसे भी आपका थैंक यू इतना लंबा होता है जो पहले ही दुम दबा के भाग गया ये विष नागिनी के सर्प ने तुम्हारे शरीर में डाला है इसलिए इस जहर को तुम्हारे शरीर से पूरी तरह 
वो ही निकाल सकती है एक बात तो साबित हो गई कि उस नकाब पोश का वीर लोग के साथ कोई ना कोई संबंध तो जरूर है नहीं तो वो चूजा अपनी फौज को लेकर वहां नहीं आता लेकिन नागिनी ने कहा था कि उसके एक सांप ने उसे डस लिया था मेरे एक सांप ने उस नकाब पोश को डस लिया है और बहुत जल्द जहर का प्रभाव उसके शरीर में फैल जाएगा और उसकी मौत हो जाएगी लेकिन फिर भी उस नकाब पोश पर जहर का असर नहीं हुआ इसका मतलब उस बुढ़े शेर ने उसकी मदद की होगी ब्रह्मांड की कोई भी दवा या जड़ी बूटी मेरे जहर का प्रभाव अधिक समय तक नहीं रोक सकती और बहुत जल्द मैं उस नकाब पोश को तुम्हारे सामने लाऊंगी तिमना सा ध्यान रहे ना जी मुझे वो जिंदा चाहिए For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos